నాసా ప్రయోగించిన ఓ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ కొన్ని లక్షల మైళ్ల దూరం ప్రయాణించి ఓ ఆస్ట్రాయిడ్ను లాగి పెట్టి ఒక తన్ను తన్నింది ఆస్ట్రాయిడ్ ఏంటి లాగి తన్నడం ఏంటి అనుకుంటున్నారా అర్థం చేసుకోవడానికి అలా అనుకోవచ్చు కానీ అసలు ఏం జరిగిందంటే ప్లానెటరీ డిఫెన్స్ మెకానిజంను డెవలప్ చేసుకోవడంలో భాగంగా నాసా ప్రయోగించిన డబుల్ ఆస్ట్రాయిడ్ రీడైరెక్షన్ టెస్ట్ డాట్ అంటారు ఈ డాట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ డైమోర్ఫోస్ అనే ఆస్ట్రాయిడ్ని బలంగా ఢీకొట్టింది ఈ ప్రయోగాన్ని నాసా డాట్ విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది ఈ మిషన్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఈ ఆస్ట్రాయిడ్ని ఢీకొట్టే ప్రక్రియనంతా డాట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్కు అమర్చిన డ్రాకో కెమెరా ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేసింది ఫలితంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా శాస్త్రవేత్తలు సైన్స్ ప్రేమికులు ఈ ప్రయోగాన్ని ప్రత్యక్షంగా చూడగలిగారు భారత కాలమానం ప్రకారం మంగళవారం తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల నలభై నాలుగు నిమిషాలకు ఈ డాట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ డైమోర్ఫోస్ ఆస్ట్రాయిడ్ను ఢీకొట్టి దానిపై క్రాష్ అయ్యింది ఇందుకోసం భూమికి దాదాపు పదకొండు మిలియన్ కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న డైమోర్ఫస్ ఏ బి అనే జంట ఆస్ట్రాయిడ్లను నాసా డాట్ గుర్తించింది దీనివల్ల భూమికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకపోయినా కేవలం ప్రయోగం కోసం మాత్రమే ఈ ఆస్ట్రాయిడ్లను డాట్ ఎంచుకుంది ఏదైనా గ్రహ శకలం కానీ లేదా ఏదైనా ఖగోళ వస్తువులు కానీ తరచుగా భూమి పక్కన నుంచి వెళ్తూ ఉంటాయి ఒకవేళ అవి భూమిని ఢీకొంటే ఏదైనా అనుకోని ప్రమాదం ఏర్పడే అవకాశం ఉంటుంది అందుకే మన శాస్త్రవేత్తలు ముందుగా భూమి వైపుకు దూసుకొచ్చే ఖగోళ వస్తువులను దారి మళ్లించే టెక్నాలజీని డెవలప్ చేశారు అదే డార్ట్ మిషన్ భవిష్యత్తులో ఏదైనా ప్రమాదం రావచ్చని ముందే గ్రహించిన శాస్త్రవేత్తలు ఒక అంతరిక్ష నౌకను రూపొందించారు సిక్స్టీ ఫైవ్ మిలియన్ సంవత్సరాల క్రితం ఒక పెద్ద గ్రహ శకలం భూమిని ఢీకొట్టడం మూలంగానే డైనోసార్లు అంతరించిపోయాయని పరిశోధకులు నమ్ముతుంటారు అలాంటి ముక్కు నుంచి భూమిని కాపాడేందుకే నాసా డార్ట్ ప్రయోగ పనిచేస్తుంది భూమిని చేరుకోవడానికి అవకాశం ఉన్న ఆస్ట్రాయిడ్ల వైపు డార్ట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ప్రయాణిస్తుంది దాని చుట్టూ చిన్న ఉపగ్రహాన్ని మొహరిస్తుంది టార్గెట్ చేసిన గ్రహ శాఖలను చుట్టూ తిరుగుతుంది సమాచారాన్ని సేకరిస్తుంది డేటా చిత్రాలను సేకరించిన తర్వాత స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఆస్ట్రాయిడ్లోకి దూసుకుపోతుంది ఆ తర్వాత గ్రహ శాఖలాన్ని బ్లాస్ట్ చేస్తుంది ఫలితంగా దాన్ని రూట్ను మార్చడమో లేదా అక్కడే కూలిపోయేలా చేయడమో చేయొచ్చు ఇప్పుడు డార్ట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ డైమోర్ఫస్ ఆస్ట్రాయిడ్ మీద చేసింది అదే సరిగ్గా పాయింట్ చేసి దాన్ని బలంగా ఢీకొట్టింది ఆస్ట్రాయిడ్ కక్ష మారిందా లేదా ఇది తెలిసేందుకు కొద్ది రోజుల సమయం పట్టే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఆస్ట్రాయిడ్పై క్రాష్ అయ్యే వరకు విజువల్స్ లైవ్లో వచ్చాయి క్రాష్ అయిన తర్వాత ఆస్ట్రాయిడ్ గతిలో ఏమన్నా మార్పు వచ్చిందా తెలియాలంటే స్పేస్ టెలిస్కోపుల నుంచి వచ్చే డేటా అవసరం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అనేక స్పేస్ టెలిస్కోపులు అబ్జర్వేటరీలు ఈ నాసా డాట్ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ప్రయోగాన్ని రికార్డ్ చేశాయి ఫలితంగా గతంలో డైమార్ఫస్ ఆస్ట్రాయిడ్ ఉన్న ప్రాంతం ఇప్పుడు స్పేస్ క్రాఫ్ట్ క్రాష్ అయిన తర్వాత అది ప్రయాణిస్తున్న దిశ ప్రాంతాన్ని బట్టి అసలు ఈ ప్రయోగం ఎంత మేరకు ఫలితాలను ఇచ్చిందో తెలుస్తుంది అయితే సుదూర ప్రాంతంలోని ఓ ఆస్ట్రాయిడ్ను ఐడెంటిఫై చేసి అది తిరుగుతున్న ప్రాంతాన్ని పాయింట్ అవుట్ చేసి టార్గెట్ చేసి ఓ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ దాని మీద కూలిపోయేలా చేయడం అనేది మానవ విజ్ఞాన శాస్త్ర చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి కనుక ఈ ప్రయోగంలో ఇప్పటికే తొంభై తొమ్మిది శాతం మేర ఫలితాలను సాధించినట్లే అని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు స్పేస్ టెలిస్కోపుల నుంచి ఫలితాలు కూడా వస్తే భవిష్యత్తులో చేపట్టబోయే ప్రయోగాలపై ఓ దశా దిశ ఖరారు చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది హే కంగ్రాచులేషన్స్ బోయ్ ద డార్ట్ టీమ్ యూ రియలీ డిడ్ దిస్ వన్ వెరీ వెల్ ఇట్స్ బెన్ ఏ సక్సెస్ఫుల్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్
of the world's first planetary defense test. And there were years of hard work. There was a lot of innovation and creativity that went into this mission. And I believe it's going to teach us how one day to protect our own planet from an incoming asteroid. I really look forward to learning all about what's happening from the observatories so they can tell us about the changes in this asteroid's orbit. So thank you to this international team. We are showing that planetary defense is a global endeavor and it is very possible to save our planet. Thank <laughs> you.